よしはいインディーズ版のロブさんのリーダーことボーカルのランですこんにちはこんばんはおはようございます,いますということで今回なんですけどもはいなんでしょうえー、ランさんがまたまた東京に行っちゃいますということであっうずみちよーということでうずみちよーいや心から思ってしいよいや嘘やろそれ<笑>嘘嘘言うてますこうさん。まあ今日聞いたんですけどね。<笑>はい。二月に東京また行きます,す、ね、ということで。はい。ちょっとあ,あでもまたまた研修みたいな。研修ですね。あの新しい、うんうんうん、あのまあ技法を学ぶと言いますか。今はね、私まあ、うん、アートメイクっていうね、あの彫り師をやっておりますけれども、うんうん、それが今ほくろと生え際と眉毛ができるっていう状況で、はあはあ、で他にも。アイラインで目のはキワとまつげのキワのところと、はあはあ、リップって言って口べ口べ唇唇<笑>、はあ、があのまだできてないのでその、はあ、あのアイラインと唇が、うん、あのできるようにっていうことで一応話は聞いてるんですけどどうなるかわかりません、うん、あの四日間しか今回行かないのでそう。だよかったなと思って俺もまた2週間とかってまた俺東京行かなあかんわとか思いながらと言いつつちょっと行きたいんですけどいやさすがに私2週間ね長くても1週間かなっていうふうに思ってたんですよあねあのシフトが来た時にあの何日から何日まで東京ですみたいな感じで言われて、うん、あ4日間だけか今回は結構、うんうんうん、結構ハードやなと思ってなのではい4日間だけ東京行ってきますので「おご飯がうえ!」とか言わなくてもいいです<笑>、ね、これが1週間ぐらいで、ね、休みがあればね僕い<笑>、はい、行こうかな思ったんですけど、はいまあ、今回4日間だけなんで休みもなしで、はい、休みなしなのでもう,、はい、もう働き詰め研修詰めっていうことで、はい、研修詰め働き詰めなのでこうさんは東京に行くことはないかと思います、うん、はい<笑>行こうかなとか思ってたんですけどねちょ,ちょっと俺行きたいなと思ってたんですけど<笑>まあまあまあ4日間やったら行ってもしゃあないしなみたいな感じであそうですねだから4日間だけなんで、うん、ほとんど東京今日満喫することが仕事だけして帰ってくるっていう感じですね。はい。なんで、まあまあ、もしその、ああ、ええか。<笑>どないしたんですか。まあ、ええかってどういうことですか。<笑>いやいやいや、最終日に、最終の日に帰るんやったらあれやけど、次の日とかにやったら、まあ、俺東京その前乗りして、なんかちょっと遊んで帰るかなとか思ってる。<笑><笑><笑>まあまあ、それはもうその時のあれで、はい、その日のうちに帰るって、結構しんどいな、私、多分、もう一泊ぐらい泊まって、うん、まあ、翌日休みもらってるんで、もう。ゆっっくり帰ろうかなと思ってだから、あのーはい、俺がその最終日ぐらいに前乗りしとけば次ちょっと東京で遊んでそのまま帰るやんって感じああうーんですねあでもその仕事のスケジュールによるもんな,<笑>もなんか読めないっていうのがあるんで、ねまあまあ、それはもう適当にやりますちょっと言ったんですよ僕暇なんでね<笑><笑>いやでも東京来て結構前ねなんかウキウキしてましたよねウキウキしてましたよ、えー、久々の東京やー言うてねいやこれはね気持ち悪いことにね何やかやって<笑>、はい、俺もねランさんの顔見て安心するんですよ<笑>あいつもの人やってねあ,あ,あ元気しとるわ<笑>もうお父さんですね死んでないかと<笑>ほんまなんかね変な文句うて<笑>変な文句うてはないですよ拾い食いして死んどらんかと<笑>いう感じで心配するんですよやっぱりね。でもあのうひひもじい思いはしてました。どっちかいうとそう要領力パッパッパッとこう生活できるタイプじゃないんでねランさんね,、はい、ね。はい。工夫はあんまできへんそうなんで。はいはい、<笑>もうめんどくさいってなったら、うん、なかったらないままやるっていうタイプなんで。<笑>なんかもうそう考えたら私も<笑>ワイルドですね、うん。なかったらないままにする。<笑>着替えた時にブラじゃなかったらブラじゃないままもうええわってなるタイプやろ。<笑>そうです。<笑>ようわかってますね。<笑>ないならないでええわもうって言って、うん、いやいや大丈夫やろ言って行くタイプでしょ誰も見てへんしそうそうそうそう,そう,そういうタイプなんでね<笑><笑>まあでもねまた東京ということでこの東京シリーズがまたいやまあでも今回短い短いねよかったな,なんでまあ,あの前はね飛行機で行ったんですけど今回も新幹線でキュッキュッて行ってこようかなと思いまして東京なでも東京本当になんかちゃんと行きたいですけどねちゃんとねちゃんとねん、うん、そのコンサートとかああそうそうそう,そう、ね、だからあのうちのチャンネルで、ね、ちょっと絡んでいただいたあの田中将之さんクリスタルキングとねあの方とかがちょっと次の東京とかもしねライブ時あったらちょっとうまいこといけたらいいのになとか思いながらねなるべくいっぱいライブしてくれたら選び選び行きやすいというか<笑>まあ我々も一応都合っていうのがあるんで<笑>このあ,あった時にやらずにやらずに、ね、勝手に要望言うてるだけはこいつらって思っていただけたらしい、ね、<笑>だからライブいっぱいあったらうまあ、ね、嬉しいなあいう感じですね<笑>嬉しいなあっていう感じですね,ねそういうのをなんかいろいろ絡めて東京行きたいなと思って、はい、ねディズニーランドも行きたいなね、夢の国夢の国で夢見てくるネズミーランドねネズミーランドもいいなと思って、えー、もう私ね本当にね晴れた日のデズニーランド行きたいんですよ雨の日しか行ったことなくてなパレードも花火も一回も見たことない人なんですよ、えー、<笑>ディズニーランドね僕ももう長いこと行ってないですからあの
、ランドと C を連続で行きましたからね。あえー、と行くならね200ぐらいしてでそれもあれあの時オフィシャルかなんかで泊まってわっしゃーたっけーなー、はい、<笑>何やかんのものうっつい金かかりましたからね、えー、うんオフィシャルのちょっとえ部屋取ってで行きましたからやっぱりぶっ飛んだねお金が。やっぱ大阪から行くとそらそうでしょうだって新幹線代だけでも結構かかるやん、ねね、のぞみとかで1万4000円とかやから一、うんうんうんうん、人当たりね、うん、いやもう私も何やろう何年前やろ行ったの多分二十歳とか212歳の時ですよ行ったはいはいはいはいだから干支が一回り回りましたっていう感じですよね<笑>行ったのが。今なんか変わってるんですかね、うん、いろいろね。変わってるのかな。ちょっとでも,でも私ね乗り物が基本乗れへんので、あのシーはまだ行けるんですよ。ランドほぼほぼ楽しめるものがなくて、あ,あの落ちるやつ。シ、ま、ー、あ、でいいんじゃない？早い乗り物乗れないですし、あ,ーーあのショーがいっぱいあるとすごい楽しいです。ショーショーまあならあのシーの方ですね。ディズニーシーの方ですね。あそこお酒も飲みますしね。うん、C、ね。そうそう。ちょっと大人のディズニーですから。ね、おさらやな感じだね。まあそういうとこも行きたいなとか思いながらね。えーでも二人で踏み切れとこ行って何してんねんよ話でしょ。まあまあでも今さらやもうもう。<笑>行った時はちゃんとミッキーの耳とミニーの耳。しますよしますよもちろん。はい、おせなあかんですよ。僕そういうの乗るタイプなんで大丈夫ですよ。あよかったですよなんかもう全然乗りますよ。そうですねわかんないみたいに言われる。全然耳耳でもなんなんでもつけます。耳でもなんでも。うん尻尾でもなんでも。<笑><笑>つけますよ。かすよもうあのねだけなあのトイストーリーなこの宇宙人のやつもねカチューシャであるんで。うんうんうん。そうそう宇宙人にやりそうだよね。ああ。もう全然やりますよ、ね、そんな。乗りますよ。<笑>平気ですよそんな。まあキャラは何にするか向こう行って決めて。<笑><笑>アホやな。四<笑>十代と三十代の男女が。<笑>わし四十五やで。<笑>耳つけてはしゃいで。<笑>四十五ですせ。<笑>ほんまですね。ほんま何やってんねやろ自分の生配信とか見て思うわ、ほんま。いや、でも、この間の生配信ひどかった。あれ,はったね、あれね。私ひどいと思って。<笑>すみません、ね。ええ、ね、もう、なんかもう、集大をね、探してしまって、まあ、でも、本当に。ピーは言ってないんで、ピー用語は言ってないんで。ピー用語は言ってないにしても、なんか、頂上期限途中で、う、突然歌い出すとかも、お前なんやねんよ思って、私、あれ見返して、最後まで見切れへんくて、もう見てられへんくて。<笑><笑>もう皆さんあの外失礼いたしました本当にね、うん、<笑>いやでもな東京はちょっと本当にちゃんと行きたいでそうですね、えーうんまあ、前回も前回はまあまあ楽しみましたもんね僕ねあの時あのホテルもいいホテルと、ね、僕はね取、ね、って東京タワーの見えるところで、うん、まああれは良かったですけどねあのスカイツリーも行ったりとか、ね、スカイツリーも行ったりとか、ね、意外とあのー、ちょっと限られた時間やったけどな、うん、結構意外と行きました、ね、なんか何回で私満喫っていうか満足できましたけどね、うん、朝からあのーえー、ね築地,築地行って築地場外市場行って、はいはいえー、いろんなもの食べて卵焼き食べてねスカイツリー行って、ねね、夜はまあまああのー、ね、えー、部屋で。あれ配信したんだっけ配信してなかったか配信はしてないですね動画だけ撮って動画撮ってそうですで飲み食いしてんのをてあのサブチャンで回してっていう感じでしょはいあの日はすいません仕事があるんでさっき帰りますってずっと途中で帰りましたけど、うん、<笑>もう広い部屋で俺一人でだからその後あんまり寂しいからサブチャンで、ねラジオ配信して<笑>いやもうこんだけ広かった踊り放題やんこうさん思いましたけどね私<笑>落としちゃんの練習したいのにって<笑>でも窓からね東京タワーがわー見えたから、ね、であれバックにこれ配信したいよねとか思ってほんでサブちゃんで iPhone だけ置いて、まあね、東京タワー映しながら配信してた一人でね東京タワーの何してんねやろこうランさんでもええからやっぱり横おるだけでだいぶ違うよねってなんか言えるやん<笑>言えます、ね、なとかおすごいなとか言えるけど一人で言われへんか一人は東京タワーやわええー、なー言ってそうそうそうそれ言うために<笑>焼酎買ったし<笑>そうそうでそれ言うためにあの配信を<笑>いや YouTube さんありがたいですね<笑>ですそういう時はそういうしてくれる人を<笑>そうそうそうそう iPhone さえつなげればそう一人でもどうにかなる、ね、なんとかなるという<笑>あんまりそれにはまりすぎてないんだなあかんですよ一人遊びしだしたら一人遊びしだしたらあれランさんいらんくなってきたうん私いらんよみたいな感じになってくるね<笑>ほんまに<笑>あれみたいないやでも言ってくれてましたランさんがいなくなったら寂しいですっていうねコメントどこ見ましたよ、うん、ありがとうございます、うんそういうのもあるんでね、あの僕はずっとこのままやっていくつもりでございますけどもね。はい、でもまあまた2月にね、あの
状況いたしますので私、うん、4日間だけね4日間だけですけれども、うん、まあまあ頑張ってというか、はいあのーはい、都,会都会の空気を思いつつ吸ってまた関西戻ってきます、うんうんうんはい、まあでもなんかあの楽しみなんですよ前はすごい不安でしかなかったんですけど、うんまああのーねまあ、一回行っとったらこう安心やわな東京の職場の人とまあまあ仲良くね、うんうん、やれてはいるのでなんかその人たちに会いに行こう思ったらもうはよ行きたいぐらいの勢いで、ね、また面白いやつが来たでって<笑><笑>帰ってきよったあのおもろいやつ<笑>おもろいやつこってこての関西弁しゃべる<笑>そうそうそう<笑>なんかもう大阪の人じゃないっていうことにびっくりみたいなね<笑>そうそうそう出身大阪ですか言われていや全然ちゃいます兵庫県ですってええー、言われましたねいやでも東京に住んでる人からしたら大阪なんてさ<笑>もうどこも似たようなもんや,いやほんまにねなんかいろんな人に「毎度毎度」言うて回ってそうな感じの人っていうふうに思われてたんで私うん,うんもうなんかもうバチバチの関西弁ですねって言われたんでああまあでも4日間でよかったわ<笑>これまたね、長くなるとと思いながら。大変なるなでも今ね、普通に関西で勤務してる状態なんで、まるまる長期間で開けるってなったら、結構、うんうん、まあ会社としても損害があるか。っていうところを考えて、四日間だけっていうふうにしてるのかなっていうふうには思うんですけど。うんうんうんうん、まあ、あの。つめつめは思いますけど、頑張って吸収して帰ってきますっていう感じで、<笑>死ぬほど、死ぬほど、頭フル回転させて頑張ってきますぐらいな感じで、はい。えー、やりますので。でもなんかそうやっていけるのかな。そうです。なんか結構勉強っていうか自分の好きなことで新しい技術を習得するとか勉強するっていうのはすごい大好きなんで私はん何だったらもっと詰め込んでくださいぐらいの勢いで詰め込んで俺が行かなきゃいけないなまた東京な<笑>ほんまですね<笑>結構大変なんよあれ大阪からねわざわざ行くのって意外とねあの飛行機で行きましたけど、うん、結構大変ですから、はいろいろ大変ですよあと段取りなこのホテルの一応安いホテル見つけなあかんし、ね、かといってあの狭いとこやと何もできへんから、うんうんうん、ちょっと広広めのとことかで、ね、こうカメラ回せるようなホテルを探してとか、ね、ずっとこうやって探してねほんまあれね宿探すの大変なんよで今日のここもそうで、うんうん、これ年末年始大晦日から元旦この宿取ってるんですけど大変やったんです探すのが<笑>でなんかあれダンさんとその言い出した時でさ、はいはい、年末年始できたらいいのになって、うんうん、カウントダウン配信できたらいいのになって言い出した時に、うんうん、探してたんやけどまあちまなこになっても近畿一円で全国もほぼ見たんですけどすげえ<笑>でまあこの鳥羽っていうのがちょうどあったからまあ今日はこの鳥羽のお宿でこれ撮影してるんですけどもう私なんか超わがままな娘ですね本来やったら、うん、お,お姫様ですよえー、しゃっしゃーやったら「おおおほなやろか」言うて必死で段取りやってね私何も考えてへんで言ってるだけやからっていう<笑>まあな,なんやろなでも僕でもいやいややってないからねあの進んでやってますよ、ね、ちゃんとお姫さんっていうか私パワハラや言われませんかこれあやっとけよぐらいの話でまあどうだろうなでも見てる人やったらそう思う人もいるんかな<笑>まあでもあの好き好んでやっていただいてるんだったらもう本に私は任せますけど、まあ、段取りがもともと段取りマンなんで、はい、僕ってこ,のこういう性格なんで、はい、段取りするの好きなんですよで段取りしてそ,のそれであのちょっと褒めてくれたらあの<笑>嬉しいから<笑>嬉しいですね<笑>あのだからちゃんとおランさんが喜ぶようなちゃんと段取りをねいやでも、まあ、感謝はしておりますよ普段から、うん、あのす,すげえ死ぬほどなんかもう,もうね水面下のところでもう,、うん、うわーいろいろ準備してはいどうぞみたいな感じじゃないですかこれ彼氏だとめっちゃすごい彼氏なんめっちゃすげえプロ,かあのプロ彼女ならぬプロ彼氏ですプロ彼氏でプロ彼氏<笑>その職業やろうかな<笑>プロの彼氏ですそう言って<笑>意外と重要あるかもですよ、こうさん。えー、でも45やからな、これがもうちょっとあれだったらな、<笑>若かったあれですけど、45でプロ彼氏やりますよ、言われてもさ、来るのおっさんやけど、来るのおっさんですけど、来るのはおっさん、喋りもおっさんですけど、よろしいですかって。<笑>そこだけはってもうどうしようもないから<笑>どうしようもないから<笑>ただ死ぬほど楽しませることだけは自信ありますぐらいねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそえー、感じにしていこう思って。もう全部もう天井員みたいなもんですよ。ほんま旅行の。まあ、ほんまにね、こうこうピッピッピッピこうやって、うん、で私後ろがヘアーってついてくるだけで、はい言うて。本当天井員みたいなことしてるんですよ。<笑><笑>こうさんツアーコンダクターもできますね。うん、ツアーコンダクターもできるかな。<笑>ね、できるかな。あ喋れるしな。ええー、喋れますし
。そうやじゃん。全然強制お子さん。喋ってなんかアホなことば言いながらこう。ね。ねああいいな一回ちょっとなんかバイトでできへんから。<笑><笑><笑>でもねあのリサヤーチがしんどいと思うわあれ。ああ、ね、その地域のこれがこうですよとか全部頭叩き込んで、はい、叩き込んで一応説明して回ってはるんでそんな生半可にできることやないと思うねあれはいやでもこうさんなんかあのうまいことなんやんうまいこと言うてうまいことやってうまいこと締めるんちゃいますバスの間が山みたいなあのおっぱいみたいな山みたいな<笑>そうそうそう絶対そんなんでなんとかかんとかしのげるでしょ<笑>右のおっぱいがなんとか山左のおっぱいが<笑>こら<笑>えこらそんなんなりますよ僕やらしたら<笑>いやでもそれはそれでおもろいやつおんで言うて人気出るかもしれないんですただあのまともな解説できないですからね<笑>まともな解説を、ね、あでもそれなんかそのチャンネル登録者増えてさその視聴者さんが増えたんでなんかルームさんツアーおもろそうや、うん、いや全然やってもいいと思うんですよ我々の企画で、ええ、我々が天井にしますみたいなツアーとかやったら面白そうやな、はいはいはい、バスツアーでバスツアーじゃないから何かの,その天井にのツアーで、ね、やるっていう電車でもいいと思うんですよ、ええ、全部説明適当っていう<笑>説明が全部適当なんです<笑>全部適当<笑>多分とかそうそうそうこれっぽいのはええやつなんですけどとか言って全然違う知識入れ込むとかね<笑><笑><笑>いやいやいやいやいやいや怒られるわ本気のアンテナは NHK のアンテナですねこれテレビ局の NHK のアンテナですね<笑>風力発電のこんなメルセデスってベンツみたいなやつあーありますねこれね<笑>ベンツ<笑>ベンツの形してますけどよみたいなベンツの形やられたとかちょっとイラン知識をばっかり言うっていうそう面白そうやねいやもうそれはそれで絶対おもろい思いますいやいやねん我々<笑>ミュージシャンです一応<笑>一応,、ね、一応やってるんですよ音楽公演でなんですけども完全になんかねもうあのしゃべくり漫才ずっとやってますぐらいな感じなんですけれどもそうそうそうそうだいぶそれたなこれ<笑><笑>私東京行きますってねだからどこまで飛躍してんねんっていう話ですけれども東京行っちゃうんでねあでもほんまでも前東京行く時は結構僕も心配はしましたよそうなんですよ私不安でしかなくて東京そんな長いこと滞在したことない人間だったんで、うん、しかも友達ゼロなんですよ東京の,、うん、あの東京行ってた子みんな関西に戻ってきてるんで、うんうんうん、あどうしよう知り合おらへんねとか思ったんですけどまあ何やかんやでね2週間持ったらそれなりに向こうの人ともね、うんうんうん、あの仲間仲間みたいな感じになったんで。うんうんまあ、今はね知り合いおるしっていう感じがあるんで、うん、別に何も心配はないですわまあまあよかったよかった、はい、あのー、ランさんが不安になるとこっちも不安になるんでね<笑>、うん、これ一心同体なんですよ我々本当にそうね僕がなんかこれ不安やなと思ったらランさんが不安になるから、うん、僕はあんまりその不安とか言わんようにしてるんですけど、えーえーえーえー、私はもう完全にムードメーカーみたいな感じなんかもうね感情だだ漏れみたいな、うんいうでねまあはい、ということで、まあ、今回は、ね、東京行きますけど4日間でしたということで、はいまあまあ、あの動画も今まで通りあんま変わらんかなっていう。はい、もうそんだけの話なんですけど、はい、しょうもない話です<笑>しょうもない話だいぶ脱線しましたけど<笑>、はい、これぐらいにしておきますね、はいはいはい、ということでこれぐらいして終わりたいと思いますはい皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします,しますではではまいちみてよありがとうございます痛い<笑>毎回<笑>